வணக்கம் மாணவர்களே மீண்டும் ஒரு குறுகுலம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் சென்ற வகுப்பில் நாங்கள் உயிர் முறைமைகள் தொழில்நுட்பவியல் பாடத்தில் தரம் பதிமூன்றுக்கான ஏழாம் தேர்ச்சி ஆகிய உயிர் முறைமைகளில் பேண்தகு விருத்தியில் சூழல் நேய அணுகுமுறைகளில் கழிவு பொருட்களின் தாக்கங்களை இழிவளவாக்கும் நுட்பங்களை இனங்காணுதல் எனும் தேர்ச்சி மட்டத்தில் திண்ம கழிவு பொருள் முகாமை தொடர்பான விடயங்களில் தவித்தல் இழிவளவாக்குதல் மீள பயன்படுத்துதல் மீள் சுழற்சிக்கு உட்படுத்துதல் சக்தி மீட்பு தொடர்பான விடயங்கள் பற்றி கற்றோம் இன்றைய வகுப்பில் நாங்கள் திண்ம கழிவு முகாமைத்துவ செயன்முறையில் வெளியேற்றுதல் தொடர்பான விடயங்களையும் மற்றும் தூய உற்பத்தி தொடர்பான விடயங்களையும் விரிவாக கட்ட உள்ளோம் அந்த வகையில் இன்றைய வகுப்பில் நாங்கள் திண்ம கழிவு முகாமைத்துவ செயன்முறையில் வெளியேற்றல் தொடர்பான விடயங்கள் பற்றி பார்க்க உள்ளோம் வெளியேற்றல் என்பது வீடுகளில் பாடசாலைகளில் அலுவலகங்களில் ஒன்று சேருகின்ற கழிவு பொருட்களை அகற்றி ஓரிடத்தில் குவித்தல் ஆகும் இவ்வெளியேற்றல் செயற்பாடு ஆனது வாழ்நாள் பூராகவும் மேற்கொள்ளப்படும் ஒரு செயன்முறை ஆகும் இது உடல் நல பாதுகாப்பற்ற ஒரு முறையாகும் எனவே திண்ம கழிவு முகாமைத்துவ செயன்முறையின் அடுக்கமைப்பு தொடரில் இதற்கு குறைந்த முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகின்றது மீள் சுழற்சிக்கு உட்படுத்தி மீள பயன்படுத்த முடியாத கழிவு பொருட்களை சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாதவாறு பரிகரித்து விடுதல் வேண்டும் அந்த வகையிலே வெளியேற்றல் செயன்முறையை நாங்கள் வினைத்திறனாக மேற்கொள்ளல் வேண்டும் வினைத்திறனான வெளியேற்றல் செயன்முறை என்பது சூழலுக்கு வெளியேற்றப்படுகின்ற கழிவு பொருட்களினுடைய அளவு குறைவானதாகவும் பருமன் குறைவானதாகவும் எஞ்சுகின்ற மீதி பெருமானம் அற்றதாகவும் இருத்தல் வேண்டும் அந்த வகையிலே நாங்கள் பெருமானம் அற்ற ஒரு கழிவு பொருட்களிலேயே சூழலுக்கு விடுவித்தல் வேண்டும் எனவே எஞ்சியுள்ள எவ்வித பெருமானமும் அற்ற கழிவு பொருள் சூழல் நேயமானவாறு கழிவு தேக்கங்களில் இடுதல் என்பது வினைத்திறனான வெளியேற்றல் என்பதிலிருந்து கருதப்படுகின்றது அடுத்ததாக சூழலில் கழிவு பொருட்கள் வெளியேற்றப்படும் அளவையும் அவற்றின் கன அளவையும் குறைப்பதற்கான வழிவகைகளை பார்ப்போம் மீள் சுழற்சிக்கு உட்படுத்துதல் மீள பயன்படுத்துதல் வெப்பப்பகுப்பு வாயுவாக்கல் கழிவு தேக்கங்களில் இடுதல் மற்றும் பொசுக்கள் ஆகிய வழிமுறைகளை நாங்கள் கூறலாம் குறிப்பாக மீள் சுழற்சி படுத்துதல் வெப்பப்பகுப்புக்கு உட்படுத்துதல் வாயு நிலைக்கு மாற்றுதல் போன்ற செயல்முறைகள் ஏற்கனவே முன்னைய வகுப்புகளில் நான் விரிவாக கலந்துரையாடியுள்ளேன் இன்றைய வகுப்பில் பொசுக்கள் மற்றும் கழிவு தேக்கத்தினுடைய அமைப்பு தொடர்பான விடயங்களை பார்க்க உள்ளோம் அடுத்ததாக பாதிப்பான கழிவு பொருட்களின் அளவ அளவையும் கன அளவையும் குறைப்பதற்கான பிரேரணைகள் முதலாவதாக உற்பத்தி பொருளை மீள உருவாக்கம் செய்தல் உற்பத்தி பொருளை மீள உருவாக்கம் செய்தல் என்பது மீள் சுழற்சிக்கு உட்படுத்தல் ஆகும் அதாவது பயன்படுத்திய பொருட்களை கழித்தொதுக்கின்ற பொருட்களை அதன் ஆரம்ப மூலப்பொருளின் வடிவுக்கு மாற்றி மீண்டும் உற்பத்தி பொருட்களை மேற்கொள்ளுதல் மீள் சுழற்சி ஆகும் அந்த வகையிலே பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களினுடைய பொருட்களின் மூலமாக வெளியேற்றப்படுகின்ற கழிவு பொருட்களினுடைய அளவையும் பருமனையும் குறைப்பதற்கு மீள உருவாக்கம் நாங்கள் மேற்கொள்ளலாம் அடுத்ததாக சமூக கோலத்தை மாற்றுதல் சமூக கோலத்தை மாற்றுதல் சமூக கோலத்தை மாற்றுதல் என்பது மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துதல் அதாவது ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய பதார்த்தங்களினால் ஏற்படுகின்ற விளைவுகளை எடுத்து கூறுவதன் மூலமாகவும் அடுத்ததாக உக்கக்கூடிய அல்லது சிதைவடையும் பதார்த்தங்களால் உருவாகும் அனுகூலங்களை எடுத்து கூறுவதன் மூலமாகவும் சமூக கோலத்தை மாற்றுவதன் மூலமாக வெளியேற்றப்படுகின்ற பதார்த்தங்களினுடைய அளவையும் கன அளவையும் குறைத்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது நுகர்வின் போதும் உற்பத்தியின் போதும் கழிவு பொருட்கள் உருவாதலை கவனத்தில் கொண்டு கழிவு பொருட்கள் உருவாதலை தவிர்ப்பதற்கான 
நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல் அந்த வகையில நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற போது கழிவு பொருட்கள் அதிக அளவில் வெளியேற்றப்படும் அதே போல அதனால் பாதிப்பு ஏற்படுமாக இருந்தால் அவ்வாறான பொருட்களை பயன்படுத்துவதை தவிர்த்தல் உற்பத்தியின் போது ஆபத்தை விளைவிக்கக்கூடிய பதார்த்தங்களை பயன்படுத்தி உற்பத்தியை மேற்கொள்வதை நாங்கள் தவிர்ப்பதன் மூலமாகவும் வெளியேற்றப்படுகின்ற கழிவு பொருட்களுடைய அளவையும் கன அளவையும் குறைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்த பிரேரணையாக குறைந்த அளவு வளங்களை பயன்படுத்துதல் குறைந்த அளவு வளங்களை பயன்படுத்துவதன் மூலம் உற்பத்தி செயன்முறைக்காக பயன்படுத்தும் வளங்களின் அளவையும் வலுச்சக்தியின் அளவையும் இழிவளவாக்கி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது வள பயன்பாட்டின் போது உயர் தரமுள்ள வளங்களை பயன்படுத்துதல் நாங்கள் உயர் தரமுள்ள வளங்களை பயன்படுத்துவதன் மூலமாக அந்த உற்பத்தி பொருளை நீண்ட காலம் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் மீள மீள பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் இதன் மூலமாக வெளியேற்றப்படுகின்ற கழிவு பதார்த்தத்தினுடைய அளவு குறைவாக இருக்கும் இதுவரைக்கும் நாங்கள் பார்த்தது திண்ம கழிவு பொருட்களினுடைய வெளியேற்றத்தின் அளவையும் பருமனையும் கன அளவையும் குறைக்கின்ற விடயங்களாகும் அடுத்தது வெளியேற்றப்படும் கழிவு பொருட்களின் அளவையும் கன அளவையும் குறைப்பதனால் ஏற்படுகின்ற அனுகூலங்கள் பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் முதலாவதாக சூழல் பாதுகாக்கப்படுதல் வெளியேற்றப்படுகின்ற பொருட்களினுடைய அளவை குறைப்பதன் மூலம் சூழலுக்கு ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகள் இழிவளவாக்கப்படும் அதே போல உற்பத்தி செயன் முறை வினைத்திறனாக நிகழக்கூடியதாக இருத்தல் வள பயன்பாடு அதாவது வினைத்திறனான வள பயன்பாட்டின் மூலம் குறைவான கழிவு பொருள் வெளியேற்றத்தை கொண்ட உற்பத்தி பொருட்களை நாங்கள் உற்பத்தி செய்கின்ற போது உற்பத்தி செயன் முறை வினைத்திறன் உள்ளதாக நடைபெறும் இதன் மூலமாக அதிக பொருளாதார விளைதிறனை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் கழிவு பொருட்களுடைய அளவு குறைவு குறைக்கப்படுவதனால் உற்பத்திகளின் தரம் உயரும் அடுத்து நாங்கள் கழிவு பொருள் தொட்டி தொடர்பான விடயங்களை பார்க்க உள்ளோம் அந்த வகையில் கழிவு பொருள் தொட்டி என்பது கழிவு பொருட்களை களஞ்சியப்படுத்தி வைப்பதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள தொட்டியே கழிவு பொருள் தொட்டியாகும் இந்த கழிவு பொருள் தொட்டியினுடைய அமைப்பை நாங்கள் பார்ப்போம் கழிவு பொருள் தொட்டியிலிருந்து வாயு மீட்பு தொடர்பான விடயங்களை முன்னிய வகுப்பில் திண்ம கழிவு முகாமைத்துவ செயன்முறையில் சக்தி மீட்டல் தொடர்பான விடயத்தின் கீழ் நாங்கள் பார்த்தோம் இன்றைய வகுப்பில் நாங்கள் கழிவு பொருள் தொட்டியினுடைய அமைப்பு எவ்வாறு உள்ளது என்பதனை பார்க்க உள்ளோம் அந்த வகையில் இந்த படத்தை பாருங்கள் கழிவு பொருள் தொட்டி ஒன்றினுடைய நெடுக்கு வெட்டு முக தோற்றம் காட்டப்பட்டுள்ளது ஏ என குறிக்கப்பட்டுள்ளது நிலக்கீழ் நீராகும் அதற்கு மேலாக இறுக்கமாக்கப்பட்டுள்ள களிமண் படை காணப்படுகின்றது அதற்கு அடுத்ததாக பிளாஸ்டிக்கினால் ஆன படை அமைப்பு காணப்படுகின்றது அதற்கு மேலே திரும்ப கழிவு பொருட்களிலிருந்து வடிகின்ற திரவங்கள் அல்லது நுணங்கிகளினுடைய தொழிற்பாட்டின் மூலமாக வெளியேற்றப்படுகின்ற பிரித்தெடுப்புகள் வடிந்து திரவ நிலையிலான பதார்த்தங்கள் திரவ நிலையிலான பதார்த்தங்களை சேகரிக்கும் குழாய் காட்டப்பட்டுள்ளது வெளியேற்றப்படுகின்ற திரவ நிலையிலான பிரித்தடுப்புகளை சேகரிக்கும் குழாய் டி ஆகும் அதற்கு மேலே ஜியோ டெக்ஸ்டைல் மேட் எனும் பத ஒரு படை காணப்படும் இது திரவ பதார்த்தங்களை ஊடுவிடும் தன்மையை கொண்ட ஓர் படையாகும் இதன் ஊடாக திரவ பதார்த்தங்கள் மட்டும் கசிந்து 
சேகரிக்கும் குழாயின் வழியாக வெளியேற்றப்படும் அதற்கு மேலே சிறு கற்கள் கிரவல் படை காணப்படுகின்றது அதற்கு மேலே வடிகால் காணப்படுகின்ற ட்ரைனேஜ் லேயர் அதற்கு மேலாக மண் படை காணப்படுகின்றது இந்த மண் படைக்கு மேலே கழிவு பொருட்கள் வந்து தேக்கப்படும் இதுல ஆரம்ப கழிவு பொருள் ஓல்ட் செல்ஸ் எனவும் அதற்கு மேலே உள்ள நியூ செல்ஸ் என்பது இறுதியாக தேக்கப்பட்ட அல்லது வெளியிடப்பட்ட கழிவு பொருட்கள் ஆகும் இது ஒரு கழிவு பொருள் தொட்டியினுடைய மாதிரி அமைப்பு ஆகும் வெளியேற்றப்படுகின்ற பிரித்தடுப்புகளை சேகரிக்கும் குழாயின் மூலமாக கழிவு நீர் தொட்டிக்கு அனுப்பப்படும் கழிவு பொருள் தொட்டியானது பிரதானமாக குளிமுறைகளில் அமைக்கப்படும் இங்கு இரண்டு படைகள் காணப்படும் அதாவது முதன்மையான படை துணையான படை ஆகும் இக்கழிவு தேக்கங்களில் இடப்படும் கழிவு பொருட்களில் இருந்து வெளியேற்றப்படுகின்ற அல்லது வழிந்தோடுகின்ற முதல் நிலையான பிரித்தடுப்புகள் சேகரிப்பு குழாய் ஒன்றின் மூலமாக வழிநோக்கி செலுத்தப்படும் அதே போல கழிவு பொருள் தொட்டியினுள் நுண்ணங்கிகளினுடைய அனுசேப தொழிற்பாட்டின் மூலம் உருவாகின்ற வாயுக்கலவை வெளியேற்று குழாய்கள் மூலமாக மீட்பு தொகுதிக்கு அனுப்பப்பட்டு அங்கிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டு எரிபொருளாகவோ வெப்பமாகவோ மின்னாகவோ பயன்படுத்தப்படும் இது ஏற்கனவே விரிவாக முன்னிய வகுப்புகளில் நாங்கள் பார்த்து உள்ளோம் அடுத்து கழிவு பொருள் தேக்கம் ஒன்றை பயன்படுத்துவதன் அனுகூலங்கள் இது ஓர் எளிமையான முறையாகும் செலவு குறைவானது மீதிகள் வெளியேற்றப்படுவது இல்லை பயன்படுத்தா நிலையில் உள்ள எல்லை காணி ஒன்றை இதற்கென பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் உற்பத்தியாகும் மெதேன் வாயுவை எரிபொருளாக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அடுத்ததாக வெளியேற்றல் நுட்ப முறைகளில் வெளியேற்றப்படும் கழிவு பொருட்களின் அளவையும் கன அளவையும் குறைப்பதில் முக்கிய பங்களிப்பை மேற்கொள்ளுகின்ற செயன்முறையான பொசுக்குதல் செயன்முறை பற்றி பார்க்க உள்ளோம் பொசுக்கல் என்பது எரியூட்டுவதன் மூலம் பொசுக்குதல் என்பது எரியூட்டுவதன் மூலம் திண்ம கழிவு பொருட்களை அகற்றும் செயன்முறை ஆகும் இது ஒரு எளிமையான கழிவகற்றல் முறை ஆகும் பொசுக்குதல் செயன்முறையானது பொசுக்கும் கருவிகள் மூலமாக மேற்கொள்ளப்படும் இதற்கென பிரத்தியமாக தயார் செய்யப்பட்ட பொசுக்கும் கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது வெளியேற்றப்படுகின்ற திண்ம கழிவு பொருட்கள் பொசுக்கும் கருவிகளுக்கு இடப்பட்டு உயர் வெப்ப நிலையில் அவை பொசுக்கப்படுகின்றன இதன் போது சாம்பல் வெப்பம் வாயு போன்ற விளைவுகள் உருவாகின்றது உருவாகின்ற விளைவுகளை நாங்கள் பல்வேறு தேவைகளுக்கு மீள பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் குறிப்பாக சாம்பல் உருவாகுகின்ற சாம்பல் கடல நிர்மாணிப்புகளின் போதும் பெருந்தெருக்களை அமைப்பதற்காக குறிப்பாக காப்பட் வீதிகளை அமைப்பதற்கும் இது பயன்படுத்தப்படுகின்றது பொசுக்குதல் செயன் முறையின் போது வெவ்வேறு வகையான வாயு கலவைகள் வெளியேற்றப்படுகின்றது அமில வாயுக்கள் நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகள் டைஆக்சின்கள் மற்றும் பார உலோகங்கள் போன்றன வெளியேற்றப்படுகின்றன வெளியேற்றப்படுகின்ற டயாக்சின் போன்றன புற்றுநோயாக்கி பதார்த்தமாக இருக்கும் இதன் மூலமாக பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் வெளியேற்றப்படுகின்ற அமில வாயுக்கள் நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகள் போன்றவற்றால் அமில மலை மற்றும் பச்சை வீட்டு விளைவுகள் போன்றனவும் ஏற்படலாம் இது ஒரு பாதிப்பாக அமையும் இருப்பினும் பொசுக்குதலின் மூலமாக வெளியேற்றப்படுகின்ற திண்ம கழிவுனுடைய அளவையும் கன அளவையும் குறைத்தக்கூடியதாக இருக்கின்றது 
குறிப்பாக தொண்ணூறு வீதம் வரையிலான கழிவு பொருட்களுடைய கன அளவு இதன் மூலம் குறைவடைகின்றது பசுக்கள் செயன்முறை மூலமாக துர்மணம் வீசுவது பிரதானமாக தடுக்கப்படுகின்றது இருப்பினும் வெளியேற்றப்படுகின்ற வாயு கலவைகள் மூலமாகவோ அல்லது அதிலிருந்து வெளியேற்றப்படுகின்ற துகள்கள் மூலமாகவோ சுவாசம் சார்ந்த நோய்கள் ஏற்படலாம் குறிப்பாக ஆஸ்மா போன்ற வியாதிகள் இதன் மூலமாக ஏற்படலாம் அதாவது படத்தில் பொசுக்கள் செயன் முறை நடைபெறும் ஒரு கைத்தொழில் நிறுவனம் ஒன்று படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது மருத்துவ கழிவுகளை அகற்றும் ஒரு இன்சினரேட்டர் அதாவது பொசுக்கும் கருவியாகும் இதன் மூலம் நுண்ணங்கிகள் நோய் கிருமிகள் மற்றும் நச்சுக்கள் போன்றன அகற்றி கொள்ளலாம் அடுத்ததாக நாங்கள் வெளியேற்றல் நுட்ப முறையில் வெளியேற்றப்படுகின்ற கழிவுகளின் அளவை இழிவளவாக்குவதற்கு மேற்கொள்ளப்படுகின்ற செயன்முறையாக கூட்டெருவாக்கத்தை குறிப்பிடலாம் கூட்டெருவாக்கம் என்பது வெளியேற்றப்படுகின்ற திண்ம கழிவில் உள்ள சேதன பொருட்களை கட்டுப்பாட்டு நிபந்தனைகளின் கீழ் மனித தலையீட்டுடன் நுண்ணங்கிகளினுடைய பிரிந்தளிகைக்கு உட்படுத்துவதன் மூலம் உருவாக்கப்படுகின்ற தாவர வளர்ச்சிக்கு தேவையான போசனைகளை உள்ளடக்கிய ஓர் பசலை ஆகும் கூட்டெரு தயாரிப்பில் பங்களிப்பு செய்யும் காரணிகளாவன மூலப்பொருட்கள் வெப்பநிலை ஈரழிப்பு காற்றூட்டம் மூலப்பொருள் கூறுகளின் பருமன் ஆகியவற்றை குறிப்பிடலாம் இவை சிறப்பான மட்டத்தில் கிடைக்கின்ற போது கூட்டெருவாக்கம் ஆனது வினைத்திறனாக நிகழும் அடுத்து நாங்கள் கூட்டெரு தயாரிப்பில் முறைகள் தொடர்பாக பார்ப்போம் கூட்டெருவானது பல்வேறு முறைகளில் தயார் செய்யப்படுகின்றது குவியல் முறை குழிமுறை உயர் வெப்ப முறை பீப்பா முறை அடைப்பு முறை என பல்வேறு முறைகளில் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது குழிமுறை என்பது குழிகள் அமைத்து குழிகளினுள் படைப்படையாக சேதன பொருட்களை இட்டு கூட்டெருவாக்கம் மேற்கொள்ளும் முறையாகும் குவியல் முறை என்பது நிலத்தின் மேலாக குவியலாக ஒன்றன் மீது ஒன்றாக படைகளாக சேதன பொருட்கள் விடப்பட்டு கூட்டெருவாக்கம் மேற்கொள்ளும் முறையாகும் உயர் வெப்ப முறை என்பது குவியல் ஆக்கப்பட்டு கூட்டெரு சேதன பதார்த்தங்கள் குவியல் ஆக்கப்பட்டு அதன் மேல் களிமண்ணால் பூசப்பட்டு இடையிடையே பிவிசி குழாய்கள் பொருத்தப்பட்டு கூட்டெரு உருவாக்கும் செயன்முறையாகும் இதன் போது களிமண் களிமண் பூசப்படுவது வெப்பத்தினை பரிபாலிப்பதற்காகும் அதே போல படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு குழாய்கள் இடப்பட்டுள்ளது காற்றூட்டத்தினை வழங்குவதற்காகும் இது உயர் வெப்ப முறையாகும் பீப்பா முறை வீடுகளில் பாடசாலைகளில் ஒன்று சேருகின்ற சேதன பதார்த்தங்கள் குறிப்பாக உணவு மீதிகள் தாவர கழிவுகள் மற்றும் சமையலறை கழிவுகள் போன்றவற்றை பயன்படுத்தி கூட்டெருவை மேற்கொள்வதற்கு பீப்பா வடிவில் அமைக்கப்பட்ட கூட்டெருவாக்கம் செய்யும் ஒரு முறையாகும் இங்கு பீப்பாவில் காற்றூட்டத்தை வழங்குவதற்கு துளைகள் இடப்பட்டிருக்கும் இதன் மூலமாக சிறந்த காற்றூட்டம் வந்து வழங்கப்படும் அடுத்ததாக கூடை முறை அல்லது அடைப்பு முறை தடிகள் மற்றும் கயிறுகளை பயன்படுத்தி கூடை வடிவில் அல்லது அடைப்பு வடிவில் உருவாக்கப்பட்டு அதனுள் வீடுகளில் பாடசாலைகளில் ஒன்று சேருகின்ற சேதன கழிவு பொருட்களை இட்டு கூட்டெருவாக்கம் செய்யும் முறையாகும் அடுத்ததாக நாங்கள் கூட்டெரு தயாரித்தல் செயன்முறை பற்றி பார்ப்போம் பழித்தொதுக்கப்படுகின்ற கழிவு பதார்த்தங்களில் உள்ள சேதன பொருட்களை அதாவது பொருத்தமான சேதன பொருட்களை கூட்டெருவாக்கம் செய்வதற்கு தேர்ந்தெடுத்தல் அதன் பின்னர் சேதன பொருட்களை சிறு சிறு துண்டுகளாக்குதல் சிறு சிறு துண்டுகளாக வெட்டுவதன் மூலம் மேற்பரப்பளவு அதிகரிக்கும் இதன் மூலமாக நுண்ணங்கிகள் வினைத்திறனாக தொழிற்பட ஆரம்பிக்கும் அதன் பின்னர் கூட்டெருவுக்கான ஆரம்ப கிளவையை தயார் செய்தல் ஆரம்ப கிளவையின் போது சாணம் சாம்பல் பழைய கூட்டெரு அல்லது போனால் பழைய கூட்டெரு என்பது ஏற்கனவே தயார் செய்யப்பட்ட கூட்டெரு ஆகியவற்றை நீர் சேர்த்து கரசலாக்கி 
ஆரம்ப கலவியை தயார் செய்து கொள்ளலாம் அதன் பின்னர் குவியல் முறையிலேயோ அல்லது குழி முறையிலேயோ கூட்டறுவை தயார் செய்வதற்கு அமைக்கப்பட்ட அமைப்பினுள் சேதன பொருட்களை ஒன்றன் மீது ஒன்றாக அடுக்கிக் கொள்ளுதல் இதன்போது தயார் செய்யப்பட்ட ஆரம்ப கலவையை அந்த படைகளின் மீது தளித்தல் அதன் பின்னர் கூட்டறு குவியலை மூடுதல் கூட்டறு குவியலை மூடுதல் எனும் போது ஓலைகளாலோ அல்லது கருப்பு நிற பொழுத்தினாலோ அல்லது கிடுகள் மூலமாகவோ நாங்கள் கூட்டறு கூட்டறு கலவையை மூடிக்கொள்ளலாம் ஏனெனில் வாயுக்கள் வெளியேற்றுவதை தடுப்பதற்கும் உலர்வதை தடுப்பதற்கும் ஆகும் அதன் பின்னர் கூட்டறு கலவையினுள் தடி ஒன்றை புகுத்துதல் தடி ஒன்றை புகுத்துவதற்கு காரணம் இரண்டு வாரங்களின் பின்னர் நாங்கள் அந்த தடியை மீண்டும் எடுத்து பார்க்கின்ற போது தடியின் அடியில் அதாவது உட்பூத்தப்பட்ட பகுதியில் வெப்பம் காணப்படுமாயின் வினைத்திறனாக கூட்டறு பாக்கம் நிகழ்ந்துள்ளது என்பதன் எனும் முடிவிற்கு வரலாம் இல்லையெனில் உலர்வாக காணப்படின் ஈரழிப்பு குறைவாக இருக்கு என்ற முடிவுக்கு வரலாம் அதே போல வெள்ளை நிற துகள்களாக காணப்படின் பங்கசு பிடித்திருக்கு என்ற முடிவுக்கு வரலாம் இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் கூட்டறிச்சியின் முறை எவ்வாறு நிகழுகின்றது என்பதனை அறிந்து கொள்ளலாம் அதன் பின்னர் மூன்று வாரங்களின் பின்னர் கூட்டறு குவியலை புரட்டி விடுதல் வேண்டும் சீராக கூட்டறுவாக்கம் நிகழ்வதற்கு புரட்டுதல் வேண்டும் அதன் பின்னர் நாங்கள் கூட்டறுவாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அடுத்ததாக நாங்கள் தூய உற்பத்தி செயல் முறை தொடர்பான விடயங்களை பார்க்க உள்ளோம் அந்த வகையில் முதலாவதாக தூய உற்பத்தி செயல் முறை என்பதற்கான வரவிலக்கணம் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் உற்பத்தி செயல் முறையில் உற்பத்தி மற்றும் சேவைகளின் வினைத்திறனை மேம்படுத்துவதற்கும் மற்றும் அதன் மூலம் சூழலுக்கும் மனிதனுக்கும் ஏற்படும் பாதிப்புகளை இழிவளவாக்குவதற்கும் மேற்கொள்ளப்படும் ஒன்றிணைந்த சூழல் சார்ந்த உத்திகளின் தொடர்ச்சியான பிரயோகித்தல் தூய உற்பத்தி ஆகும் இத்தூய உற்பத்தி செயன்முறையின் போது யாதேனும் ஒரு உற்பத்தி நிறுவனத்தில் தூய உற்பத்தி செயன்முறை மூலம் யாதேனும் ஓர் உற்பத்தி நிறுவனத்தில் வளங்களை குறைக்கின்ற வழிவகைகளை இனங்காண்பதற்கு அங்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற வலு சக்திகளை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலமாக பயன்படுத்தப்படுகின்ற வளங்களை இழிவளவாக்கிக் கொள்ளலாம் அதே போல கைத்தொழிற்சியின் முறைகளின் போது வெளியேற்றப்படுகின்ற கழிவுகளை குறைப்பதற்கும் தூயற்பத்தி செயன் முறை மூலமாக மாற்று வழிவகைகளை நாங்கள் இனங்கண்டு கொள்ளலாம் அடுத்ததாக தூய உற்பத்தி செயன் முறையினுடைய அனுகூலங்கள் பற்றி பார்ப்போம் முதலாவதாக வலுச்சக்தி பயன்பாட்டை குறைத்தல் அதாவது உற்பத்தி நிறுவனங்களில் நாங்கள் பல்வேறு வகையான வலுச்சக்திகளை பயன்படுத்துகின்றோம் குறிப்பாக வெப்பம் மின்சாரம் எரிபொருள் போன்றவற்றை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் இதன்போது அளவுக்கு அதிக அதிகமாக பயன்படுத்துகின்ற போதும் தேவையற்ற நேரங்களில் பயன்படுத்துகின்ற போதும் வீண் விரியங்கள் அதிக அளவில் நிகழுகின்றன இதன் மூலமாக வலுச்சக்திக்கான வலுச்சக்தி விரயமும் செலவும் அதிகரிக்கும் இப்ப தூய உற்பத்தி செயல்முறை சரியான முறையை நடைமுறைப்படுத்துகின்ற போது வலுச்சக்திக்கான பயன்பாட்டை நாங்கள் இழிவளவாக்கி கொள்ளலாம் அதே போல சுவட்டு எரிபொருட்களை நாங்கள் வெளிச்சக்தி முதல்களாக பயன்படுத்துகின்ற போது பல்வேறு வகையான சூழல் பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றது இதற்கென நாங்கள் மாற்று வெளிச்சக்தி முதல்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் குறிப்பாக மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய வெளிச்சக்தி முதல்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் உதாரணமாக சூரிய சக்தி காற்று சக்தி உயிர் திணிவு போன்றவற்றை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அந்த வகையில பொருத்தமான மாற்று பொருட்களையும் வலுச்சக்திகளையும் இதன் மூலமாக முன்மொழியக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல துயோற்பத்தி செயல் முறை மூலமாக வாயுநிலை பொருட்கள் வெளியிடப்படுவதையும் குறைத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல கழிவு பொருட்கள் மற்றும் கழிவு நீர் பிறப்பிக்கப்படுவதை குறைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் வெப்பம் வீண் விரியமாதலை குறைத்தல் 
அடுத்து ஒளியை தவிர்க்க உதவுதல் இதன் மூலமாக வெளியேற்றப்படுகின்ற சக்தியினுடைய அளவை நாங்கள் குறைத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் வீண் விரியத்தை குறிப்பாக வீண் விரியத்தை தவிர்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து தூய உற்பத்தி செயல் முறையை கையாளுவதன் முக்கியத்துவம் முதலாவதாக சூழல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் தோன்றும் ஆபத்து குறைவடைதல் குறிப்பாக இத்தூய உற்பத்தி செயல்முறை மூலமாக வெளியேற்றப்படுகின்ற கழிவுப் பொருட்களினுடைய அளவு குறைக்கப்படுவதுடன் இடர்தரத்தக்க ஆபத்துக்களை விளைவிக்கக்கூடிய கழிவுப் பொருட்களினுடைய பயன்பாடு குறைக்கப்படுவதன் ஊடாகவும் அதே போல மாற்று வலுச்சக்தி முதல்களை பயன்படுத்துவதன் மூலமாகவும் சூழல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இதன் மூலமாக குறைக்கப்படுகின்றன இதன் மூலமாக வளங்களை வினைத்திறனாக பயன்படுத்துவதன் மூலம் நிறுவனத்தினுடைய லாபம் அதிகரிக்கின்றது உற்பத்திக்கான செலவு குறைவடைகின்றது உற்பத்தி பொருட்களினுடைய அளவு அதிகரிக்கின்றது அதே போல மூலப்பொருட்களையும் சக்தியையும் வினைத்திறனுடன் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருத்தல் இதன் மூலமாக உற்பத்தியினுடைய திறப்பம்பை மேம்படுத்தக்கூடியதாக இருத்தல் நிறுவனத்தில் துயோற்பத்தி செயன் முறையை சரியான முறையில் மேற்கொள்ளுகின்ற போது ஊழியர்களுக்கு தொழில் சார்ந்த நோய்கள் ஏற்படுவது தவிர்க்கப்படுகின்றது இதன் மூலமாக அவர்களுடைய உளநிலை சிறந்த மட்டத்தில் காணப்படுவதன் மூலமாக ஊழியர்களுடைய வினைத்திறனான பங்களிப்பு காணப்படுகின்றது இதே போல நுகர்வோரின் ஐயப்பாடு குறைவடைகின்றது கழிவு பொருள் தொடர்பான விடயங்களை பார்த்துள்ளோம் தூய உற்பத்தி எண்ண கருவில் கழிவு பொருள் எவ்வாறு கருதப்படுகின்றது என்பதனை பார்ப்போம் அதாவது தூய எண்ண கருவின் போது கழிவு பொருள் என்பது தவறான ஓர் இடத்தில் தவறான விதத்தில் தவறான ஓர் ஊடகத்தில் காணப்படுகின்ற விலை மதிப்புக்கான ஓர் வளமாகவே கழிவு பொருள் கருதப்படுகின்றது குறிப்பாக வெளியேற்றப்படுகின்ற நகர கழிவுகள் வீட்டு கழிவுகளில் காணப்படுகின்ற சேதன பதார்த்தங்கள் சேதன பதார்த்தங்கள் சொல்ல தாவர பாகங்கள் விலங்கு உடல்கள் பண்ணை கழிவுகள் போன்ற போன்றனவற்றை போன்றவற்றை நாங்கள் பயன்படுத்தி கூட்டறுவாக்கத்தை மேற்கொள்ளலாம் அப்ப இங்க கூட்டறுவாக்கம் என்ற என்பது விலை மதிப்புள்ள ஒரு வளமாகவே கருதப்படுகின்றன நாங்கள் நேரடியாக சூழலுக்கு இவற்றை வழிவிடப்படுகின்ற போது பாதிப்புகள் ஏற்படும் அவற்றை நாங்கள் மாற்றி கூட்டறுவாக மேற்கொள்ளுகின்ற போது அந்த கழிவுப் பொருளுக்கு நாங்கள் பெருமதி அளிக்கின்றோம் அப்ப எஞ்சின மீதி பெருமதியேற்ற மீதியாகவே கழிவாக வழியேற்றப்படுகின்றது இதனை நான் ஏற்கனவே பல்வேறு தடவைகள் வலியுறுத்தி கூறியுள்ளேன் அப்ப கழிவுப் பொருள் என்பது விலை மதிக்கக்கூடிய ஒரு வளமாகவே நாங்கள் இங்க தூய உற்பத்தி என்ற எண்ணக்கரவுக்கு கீழே அதனை பார்க்கின்றோம் இந்த கார்ட்போர்ட் இரும்பு பிளாஸ்டிக் போன்றவற்றை நாங்கள் மீள் சுழற்சிக்கு உட்படுத்துவதன் மூலம் அதற்கு பெருமதியை வழங்கலாம் கண்ணாடி பிளாஸ்டிக் போன்றவற்றை மீள சுழற்சிக்கு உட்படுத்துவதன் மூலம் அவற்றுக்கு பெருமதியை வழங்க தூக்கி வீசி அதை எரிப்பதன் மூலமாக பாதிப்புகள் வெவ்வேறு வகையான ஆபத்துகளை ஏற்படுத்துகின்ற வாயு வழியேற்றங்கள் உருவாகும் இதன் மூலமாக சூழல் மாசடைதல் ஏற்படும் அதனை தவிப்ப தவிர்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து விவசாய நடவடிக்கைகளின் போது வழியேற்றுகின்ற வைக்கல் உமி மரத்தூள் தாவர கழிவுகள் போன்றவற்றை பொருளாதார ரீதியில பெருமதி வாய்ந்த பண்டங்களாக மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து நாங்கள் தூய உற்பத்தி நுட்ப முறைகள் தொடர்பான விடயங்களை பார்ப்போம் நிறுவனம் மற்றும் வீட்டுச் சூழலை நன்கு பேணி வருதல் குறிப்பாக வீடுகளில் நிறுவனங்களில் வழியேற்றுகின்ற கழிவு பொருட்களை சிறந்த முறையில் நாங்கள் முகாமை செய்து கொள்வதன் மூலம் அதாவது மீளப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுதல் மீள் சுழற்சிக்கு உட்படுத்துதல் போன்ற செயற்பாடுகளை மேற்கொள்வதன் மூலம் நாங்கள் நிறுவனம் மற்றும் வீட்டுச் சூழலை நன்கு பேணி வரக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து மூலப்பொருட்களை பிரதியீடு செய்தல் மேலும் அவற்றை சிறப்பான வகையில் செயல்முறையை கட்டுப்படுதல் அதாவது ஆபத்தை ஏற்படுத்துகின்ற மூலப்பொருட்களுக்கு பதிலாக ஆபத்து குறைவான மூலப்பொருட்களை நாங்கள் பிரதியீடு செய்வதன் மூலம் அவற்றில் அவற்றிலிருந்து சூழலுக்கு ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகளை குறைத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு அதே போல உபகரணங்களை நவீனமயப்படுத்துதல் குறிப்பாக பழைய உபகரணங்களை 
நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற போது வினைத்திறனாக உற்பத்தியை மேற்கொள்ள முடியாது ஆகவே நவீன உபகரணங்களை பயன்படுத்தி மாறிடுகின்ற தொழில்நுட்ப உலகுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் உபகரணங்களை பயன்படுத்துவதன் மூலம் சிறந்த முறையில் வினைத்திறனான உற்பத்தியை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல பயன்பட உற்பத்தி செயன் முறையின் போது பயன்படுத்துகின்ற தொழில்நுட்பங்களை மாற்றி அமைப்பதன் மூலம் வினைத்திறனான உற்பத்திகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் நிறுவனங்களில் வெளியேற்றப்படுகின்ற கழிவு பொருட்களை அதே இடத்தில் மீள பயன்படுத்திக் கொள்வதன் மூலம் சூழலுக்கு ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகளை நாங்கள் தவிர்த்துக் கொள்ள நிறுவனங்கள் உற்பத்தி நிறுவனம் ஒன்றில் உருவாகின்ற கழிவு பொருட்களை நேரடியாக கழிவு தேக்கங்களில் கொண்டு இடுவதற்கு பதிலாக அவற்றிலிருந்து உயிர் வாயு கூட்டறு போன்றவற்றை தயாரிப்பதன் மூலம் நாங்கள் மீளவும் பயன்ப அந்த நிறுவனத்துக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அல்லது அதிலிருந்து மாற்று வழிமுறைகளை கையாண்டு மாற்று உற்பத்திகளை அல்லது பொருளாதார ரீதியில் வருமானம் ஈட்டக்கூடிய பண்டங்களாக மாற்றுவதன் மூலம் நிறுவனத்துக்கு லாபத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் உற்பத்திகளை நவீனமயப்படுத்துதல் உற்பத்தி நிறுவனம் ஒன்றில் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற உற்பத்தி செயற்பாடுகளை அதாவது உருவாக்கப்படுகின்ற உற்பத்திகளை நவீனமயப்படுத்துவதன் மூலமாக வெளியேற்றப்படுகின்ற கலை பொருட்களினுடைய அளவை குறைக்கலாம் அதே போல உற்பத்தி பொருட்களினுடைய செலவு குறைக்கப்படும் வள பயன்பாடு இழிவளவாக்கப்படும் இதன் மூலமாக நிறுவனம் லாபகரமாக மாற்றி அமைக்கப்படும் அடுத்த நுட்ப முறையாக வலு சக்தியை வினைத்திறனாக பயன்படுத்துதல் நான் ஏற்கனவே கூறிய போல நிறுவனம் ஒன்றுள்ள துய உற்பத்தி செயன் முறையை மேற்கொள்ளுகின்ற போது அங்கு பயன்படுத்துகின்ற வலு சக்தி பகுப்பாய்வை மேற்கொள்ளுதல் வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் வலு விரியமாக தேவையற்ற சந்தர்ப்பங்களில் வலு விரியமாக கூடிய வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றது இதன் மூலமாக செலவு அதிகரிக்கும் எனவே சக்தி வலு பகுப்பாய்வை மேற்கொள்வதன் ஊடாக வினைத்திறனாக வெள்ள சக்தியை நிறுவனத்தில் பயன்படுத்துவதன் மூலம் லாபகரமாக உற்பத்தியை மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க உள்ளது தூய உற்பத்தி செயன் முறையினுடைய குறிக்கோள்கள் தூய உற்பத்தி செயன் முறையானது பிரதானமாக மூன்று குறிக்கோள்களை கொண்டது மூலப்பொருள் பயன்பாட்டை குறைத்தல் மீள் சுழற்சிக்கு உட்படுத்துதல் பாவனை பொருட்களை மீள உருவாக்க செய்வதன் மூலம் கழிவு பொருட்களை இழிவளவாக்குதல் அடுத்ததாக தூய உற்பத்தி செயன் முறையின் குறிக்கோள்களில் ஒன்றான மூல பொருட்களை இழிவளவாக பயன்படுத்துதல் மூல பொருட்களை இழிவளவாக பயன்படுத்துதல் என்னும் எண்ண கருவின் கீழ் குறிப்பாக களஞ்சியப்படுத்துகின்ற போது மூல பொருட்கள் உரிய முறையில் களஞ்சியப்படுத்திக் கொள்ளல் வேண்டும் உரிய நிபந்தனைகளின் கீழ் களஞ்சியப்படுத்திக் கொள்ள விதந்துரைக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளின் கீழ் களஞ்சியப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதே போல களஞ்சியப்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள் வீண் விரியமாதலை தவிர்த்து கொள்ளல் வேண்டும் குறிப்பாக கசிதல் சிந்துதல் போன்ற செயல்முறைகள் மூலமாக மூல பொருட்கள் வீண் விரியமாவதன் காரணமாக அதிக அளவுல மூல பொருட்களை நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதனை தவிர்ப்பதன் மூலம் மூல பொருட்களினுடைய பயன்பாட்டை இழிவள பய பயன்படுத்துகின்ற மூல பொருட்களினுடைய அளவை குறைத்து குறைந்த வள பயன்பாட்டுல வந்து அதிக அளவிலான உற்பத்திகளை நாங்கள் மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல உற்பத்தி செயன் முறைகளின் போது மாற்றங்களை மேற்கொள்வதன் ஊடாக அதிக அளவுள்ள மூல பொருட்களை பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக குறைந்த அளவு மூல பொருட்களை பயன்படுத்தி வினைத்திறனான உற்பத்தியை மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இதனை தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்வது மேற்கொள்வதலே இதனை தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்வதலே மூல பொருட்கள் பயன்பாட்டை இழிவளவாக்குவதன் மற்றைய கோட்பாடாக இருக்கும் மூல பொருட்களின் பயன்பாட்டை குறைத்தல் என்னும் விடயத்தின் கீழ் பயன்படுத்துகின்ற மூல பொருட்களை மாற்றுதல் முதலாவதாக பயன்படுத்தும் மூல பொருட்களை மாற்றுதல் அதாவது ஆபத்தான மூல பொருட்களுக்கு பதிலாக ஆபத்தற்ற மூல பொருட்களை பயன்படுத்துதல் மீள பயன்படுத்தாத வகை மூல பொருட்களுக்கு பதிலாக மீள பயன்படுத்தக்கூடிய மூல பொருட்களை பயன்படுத்துதல் 
பொருட்களின் நீண்ட பயன்பாடு ஆயுட்காலத்தை பேண கூறியவாறு மூல பொருட்களை பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது உதாரணமாக இரும்புக்கு பதிலாக நீண்ட காலம் பயன்படுத்தக்கூடிய கரையில் ஒரு கிலாலான பதார்த்தங்களை பயன்படுத்துதல் அதே போல் மின் உபகரணங்களில் கட்மியம் அடங்கியுள்ள மின்கலங்களுக்கு பதிலாக லிதியம் அயன் அடங்கியுள்ள மின்கலங்களை பயன்படுத்துதல் அதே போல கழித்தொதுக்கும் பேட்டரிகளுக்கு பதிலாக மீள பயன்படுத்தக்கூடிய அல்லது மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய மீளேற்றம் செய்யத்தக்க மின்கலங்களை பயன்படுத்துதல் அடுத்து மீள பொருட்களுடைய பயன்பாட்டை குறைத்தலில் செயன்முறைகளை சிறப்பான வகையில் கட்டுப்படுத்தலை குறிப்பிடலாம் உற்பத்தி செயன்முறைகளை நவீனமயப்படுத்தலை கனவே நான் உங்களுக்கு கூறியிருக்கின்றேன் அதே போல அறிக்கைகளை உரிய முறையில் பேணுவதன் மூலம் நிகழுகின்ற மாற்றங்களை இனங்கண்டு அதற்கான பரிகார செயன்முறைகளை மேற்கொள்வதன் மூலமாக வினைத்திறனாக அவற்றை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அடுத்து வீண் விரயத்தையும் தீங்கு பயக்கும் வாயுக்கள் மற்றும் கழிவு பொருட்கள் உற்பத்தியாதலையும் குறைத்தல் மூன்றாவது விடயமாக உபகரணங்களை நவீன மயப்படுத்தலும் இற்றைப்படுத்தலும் உற்பத்திக்காக பயன்படுத்தும் உபகரணங்களை நவீனமயப்படுத்தல் மற்றும் இற்றைப்படுத்தல் மூலமாக செயன்முறைகளின் வினைத்திறனை மேம்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து பயன்படுத்தும் தொழில்நுட்பத்தை மாற்றுதல் உற்பத்தி செயன்முறைகளின் போது புதிய தொழில்நுட்பங்களை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் வெளியேற்றப்படுகின்ற கழிவுப் பொருட்களினுடைய அளவையும் வீண் விரயத்தையும் குறைத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் உதாரணமாக குளிரூட்டிகளில் பழைய வகை குளிரூட்டிகளுக்கு பதிலாக இன்வெர்டர் வகை குளிரூட்டிகளை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இன்வெர்டர் வகை குளிரூட்டிகளை பயன்படுத்துவதன் மூலம் வீண் விரியம் சக்தி வீண் விரியம் ஆதலை தவிர்த்துக் கொள்ளலாம் அதே போல வெப்பமேற்றுவதற்காக பொதுவான வெப்பமேற்றிகளுக்கு பதிலாக நுண்ணலை வெப்பமேற்றிகளை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதே போல உலோக தகடுகளை வளைப்பதற்கும் வெட்டுவதற்கும் பாரம்பரியமான முறைகளுக்கு பதிலாக லேசர் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அடுத்த குறிக்கோளாக மேல் சுழற்சிக்கு உட்படுத்துதல் வீணாகும் பொருட்களை மீண்டும் ஆரம்ப மூல பொருட்களுக்கு உட்படுத்தி பயன்படுத்துதல் மீள் சுழற்சிக்கு உட்படுத்தல் என அழைக்கப்படும் அந்த வகையில் உலோக பொருள் உற்பத்தி கைத்தொழின் போது வட்டியொதுக்கப்படுகின்ற உலோக துண்டுகளை மீள பயன்படுத்தி வேறு பாவனை பொருட்களை உற்பத்தி செய்யக்கூடியதாக இருக்கு அதே போல தளபாட உற்பத்தி கைத்தொழின் போது வட்டி ஒதுக்கப்படுகின்ற பகுதிகளை அலங்கார உற்பத்தி பொருளாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நிறுவனங்களிலிருந்து கழிவாக ஒதுக்கப்படும் பொருட்களை வேறு கைத்தொழிலுக்கான மூல பொருட்களாக பயன்படுத்தி கொள்ளுதல் குறிப்பாக ஆடை உற்பத்தி தொழிற்சாலையிலிருந்து வெளியேற்றப்படுகின்ற துணி கழிவுகள் அல்லது ஆடை மீதிகள் அவற்றை நாங்கள் துடைப்பம் தயாரிப்பதற்கோ அல்லது தலையணை மெத்தை போன்ற உற்பத்திகளை உற்பத்திகளை மேற்கொள்வதற்கோ பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் தும்பு கயிறு உற்பத்தியின் போது கழித்தொதுக்கப்படுகின்ற தும்பு சோற்றை தெரிபொருளாக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதே போல் கொப்ரா உற்பத்தியின் போது வெளியாகின்ற திரவத்தை எதனோல் உற்பத்திக்கு நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் குறி அதாவது கொப்ரா உற்பத்தியின் போது வெளியேற்றப்படுகின்ற இளநீரை நாங்கள் எதனோல் உற்பத்திக்காக பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாக இருத்தல் அதே போல கைத்தொழில் செயன்முறைகளின் போது வட்டி அகற்றப்படுகின்ற உலோக துண்டுகளை உருக்கி மீள பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் நிறுவனங்களிலிருந்து கழித்தொதுக்கப்படுகின்ற பொழுத்தீன் காட்போர்ட் போன்றவற்றை கொண்டு மீள் சுழற்சிப்படுத்திய பொழுத்தீன் மற்றும் காட்போர்ட் உற்பத்திகளை மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் பாவனை பொருட்களை மீள உருவாக்கம் செய்வதன் மூலம் கழிவு பொருட்களை இழிவாக்கி கொள்ளுதல் அதாவது இங்கு மூலப்பொருள் பயன்பாட்டை இழிவளவாக்கக்கூடியவாறு பண்டத்தை உற்பத்தி செய்தல் என்பது கருதப்படுகின்றது அதாவது மூலப்பொருள் பயன்பாட்டை இழிவளவாக்கி பண்டத்தை உற்பத்தி செய்தல் என்பது இதன் மூலம் கருதப்படுகின்றது அந்த வகையில் பண்டத்தின் பாவனை காலத்தில் சூழலின் மீது ஏற்படும் பாதிப்பை இழிவளவாக்குமாறு பண்டத்தை உற்பத்தி செய்தல் ஆகும் 
குறிப்பா ஓசோன் படியை பாதிக்கும் சிஎஃப்சி சேர்வைகளின் பயன்பாடு அற்ற குளிரூட்டிகள் மற்றும் வழிப்பதன அழுக்கிகளை இதற்கு உதாரணமாக குறிப்பிடலாம் அதே போல எரிபொருட்களை வினித்திறனாக பயன்படுத்துவதற்கு கலப்பு வகை கார்களை உதாரணமாக குறிப்பிடலாம் கலப்பு வகை ஹைபிரிட் கார் என்று சொல்றது அவை எரிபொருளிலும் வேலை செய்யும் மின்சாரத்திலும் அதாவது பேட்டரிகளிலும் வேலை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் எரிபொருள் வினைத்திறன் குறைவான உருளை கொள்ளளவு உயர்வான வாகனங்களுக்கு பதிலாக சிறிய வாகனங்களை பயன்படுத்தலையும் உதாரணமாக சொல்லலாம் அதே போல் பழைய கதோட் குழாய் வகை டிவிகளுக்கு பதிலாக எல்இடி டிவிகளை பயன்படுத்துவதை இதற்கு உதாரணமாக குறைப்படலாம் அதே போல ஒளியூட்டலுக்காக வெளிச்சக்தி விலைத்திறன் உயர்வான சிஎஃப்எல் மற்றும் எல்இடி வகை விளக்குகளை பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருத்தலையும் உதாரணமாக சொல்லலாம் அதாவது பொருட்களில் நீக்கிவிடக்கூடிய பேர் சுட்டிக்கு பதிலாக நிரந்தரமாக பயன்படுத்தக்கூடிய பேர் சுட்டியிடல் முறையை கையாளலாம் குறிப்பாக குளிர்பான போத்தல்களில் நிரந்தரமாக இடக்கூடிய பேர் சுட்டியிடல் முறையை கையாளுது அதே போல ஒரு தடவை மாத்திரம் பயன்படுத்தி கழித்ததுக்கும் பொதி உரைகளுக்கு பதிலாக மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய பொதி உரைகளை கொண்ட பண்டங்களை உற்பத்தி செய்தல் உதாரணமா பான வகைகள் பிளாஸ்டிக் போத்தலுக்கு பதிலாக கண்ணாடி போத்தல்கள் போன்றவற்றை பயன்படுத்தலை குறிப்பிடலாம் குரோசரி பேக்ஸ் என்று சொல்லும் போது பொழுத்தின் பிளாஸ்டிக் பைகளுக்கு பதிலாக மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய இலகுவில் பிரிந்தளியக்கூடிய பதார்த்தங்களில் ஆன பொருட்களை பயன்படுத்தி பலசரக்கு பைகளை உற்பத்தி செய்வதன் மூலம் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க உள்ளது தூய உற்பத்தி செயன்முறையின் படிமுறைகள் தூய உற்பத்தி செயன்முறைகளின் படிமுறைகள் ஆவன நுகர்வு தொடர்பாக ஆவணப்படுத்திக் கொள்ளுதல் நுகர்வு தொடர்பாக ஆவணப்படுத்திக் கொள்ளுதல் குறிகாட்டிகளை பயன்படுத்தலும் கட்டுப்படுத்தலும் மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மேலதிக பொருட்களை பிரதியீடு செய்தல் மேலதிக மூலப்பொருட்களை பயன்படுத்தும் நேர அளவை அதிகரித்தலும் தயாரித்தலின் போது ஏற்படும் தொற்றுக்களை தவிர்த்தலும் முகாமையை மேம்படுத்தலும் தன்னியக்கவாக்கப்படுத்தலும் கழிவு பொருட்கள் வெளியேற்றப்படுகின்ற கழிவு பொருட்களை நிறுவனத்தின் உள்ளேயும் வெளியேயும் பயன்படுத்திக் கொள்ளுதல் உற்பத்தி செயல் முறையின் போது வெளியேற்றப்படுகின்ற கழிவு பொருட்களின் அளவை குறைத்து உற்பத்தியை மேற்கொள்ளுதல் போன்ற செயல் முறைகளை குறிப்பிடலாம் அந்த வகையில் நுகர்வு தொடர்பாக ஆவணப்படுத்திக் கொள்ளுதல் என்பது பொருட்கள் மற்றும் வலுச்சக்திகளின் பாய்ச்சல் தொடர்பாக அடிமட்ட பகுப்பாய்வை மேற்கொள்ளுதல் ஆகும் ஒரு நிறுவனம் ஒன்றில் அடிமட்ட பகுப்பாய்வை சங்கி டயக்ராம் மூலமாக நாங்கள் மேற்கொள்ளலாம் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது சங்கி டயக்ராம் அடிமட்ட பகுப்பாய்வு தொடர்பான ஒரு வரைவு நுகர்வு தொடர்பான ஆவணப்படுத்தலின் போது நிறுவனங்களில் அடிமட்ட பகுப்பாய்வு மேற்கொள்ளப்படும் இதன்போது சங்கி டயக்ராம் பயன்படுத்தப்படும் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது அவ்வகையான ஒரு டயக்ராம் ஆகும் இதில் முதல் பயன்படுத்தப்படுகின்ற வலுச்சக்தி முதல்களும் அதற்கான அளவுகளும் காட்டப்பட்டுள்ளது அதாவது இவ் வரைபடமானது அம்புக்கரி அம்புக்குறிகள் அம்புக்குறிகள் மூலமாக காட்டப்பட்டுள்ளது அம்புக்குறிகளினுடைய தடிப்புக்கு ஏற்ப அவற்றினுடைய அளவுகள் அங்கு காட்டப்பட்டுள்ளது இதன் மூலமாக நிறுவனம் ஒன்றில் நடைபெறுகின்ற நுகர்வு தொடர்பான ஆவணப்படுத்தலை நாங்கள் இதன் மூலமாக விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து குறிகாட்டிகளை பயன்படுத்தலும் கட்டுப்படுத்தலும் இதன்போது திட்டமிடல் குறைபாடுகள் கற்கை மற்றும் பயிற்றலின் குறைபாடுகள் தொடர்பாக கவனம் செலுத்தப்படுதல் வேண்டும் அதாவது உற்பத்தி செயல் முறையின் போது பல்வேறு அவதி கட்டுப்பாட்டு புள்ளிகளினுடைய உரிய பெருமானங்கள் வழங்கப்பட்டு பல்வேறு குறிகாட்டிகள் பயன்பாட்டின் மூலம் அவற்றின் எல்லைகள் மாறும் சந்தர்ப்பங்கள் இனங்கண்டு பழிமுறைகளை மேற்கொள்ளுதல் வேண்டும் அடுத்து மூலப்பொருட்களையும் மேலதிக மூலப்பொருட்களையும் பிரதியீடு 
செய்தல் குறிப்பாக வெளிச்சக்திக்காக மீள புறப்பிக்கத்தக்க வெளிச்சக்தியை பயன்படுத்துதல் அந்த வகையில் உற்பத்தி செயன் முறையில் நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற மூல பொருட்களின் மூலமாக பாதிப்புகளோ அல்லது வினத்திறன் குறைவான அல்லது சூழல் நியமற்ற ஆபத்துக்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய கழிவு பொருள் வெளியேற்றத்தை கொண்ட மூல பொருட்களாயும் அவற்றை குறைத்து அல்லது அவற்றை பயன்படுத்தாத தவிர்த்து சூழல் நேயமான பதார்த்தங்களை அல்லது மூல பொருட்களை பயன்படுத்தலை குறைக்கும் குறிப்பா உதாரணமாக சுவட்டு எரிபொருளுக்கு பதிலாக சூரிய சக்தியை அல்லது உயிர் உயிர் திணிவை அல்லது காற்று சக்தியை நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அடுத்து மேலதிக மூல பொருட்களை அடுத்து மேலதிக மூல பொருட்களை பயன்படுத்தக்கூடிய நேர அளவை மேம்படுத்தலும் தயார் செய்தலின் போது தொற்றுக்கள் ஏற்படுதலை தவிர்த்தலும் ஆகும் இதன்போது உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற மேலதிக மூல பொருட்கள் பயன்படுத்தப்படும் பொருட்கள் மூலமாக தொழிலாளர்களுக்கும் சுற்றுச்சூழல்களுக்கும் ஏற்படும் நோய் நிலைமைகளை குறைத்தலை இது குறிக்கின்றது உதாரணமாக கசிதல் சிந்துதல் போன்ற செயற்பாடுகளை நாங்கள் தவிர்ப்பதன் மூலம் நோய்கள் ஏற்படுவதை குறைத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் முகாமையை மேம்படுத்தலும் தன்னியக்கமாக்கலும் சிறந்த முகாமைத்துவம் மூலம் தொழிலாளர்களுடைய வினைத்திறனை அதிகரிக்க முடிவதோடு தன்னியக்கமாக்கல் செயற்பாட்டின் மூலம் உழைப்பு தேவைக்கு தீர்வாக அமைவதோடு நம் தனிநபர்களுடைய குறைபாடுகளையும் குறைத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக நிறுவனத்தின் உள்ளேயும் வெளியேயும் கழிவு பொருட்களை பயன்படுத்துதல் அதாவது உற்பத்தி செய்யும் முறையின் போது வெளியேற்றப்படுகின்ற கழிவு பொருட்களை வினைத்திறனாக முகாமை செய்வதன் ஊடாக நிறுவனத்துக்குள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அல்லது அவற்றை மாற்றி உற்பத்தி பொருளாக மாற்றி நிறுவனத்திற்கு வெளியேயும் பயன்படுத்தக்கூடியதாக மாற்றி அமைக்கலாம் அடுத்து கழிவு பொருட்கள் குறைவான புதிய தொழில்நுட்ப செயன் முறைகளை பயன்படுத்துதல் அதாவது கழிவு பொருட்கள் குறைவான புதிய தொழில்நுட்ப செயன் முறைகளை பயன்படுத்துதல் இதன்போது கழிவு பொருட்கள் உருவாகும் மற்றும் வெளியேற்றப்படும் அளவினை குறைக்கும் தொழில்நுட்பத்தை மற்றும் தயாரிப்பு செயன் முறையை மேற்கொள்வதன் ஊடாக கழிவு பொருட்கள் குறைவான உற்பத்திகளை மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இதுவரைக்கும் மாணவர்களை நாங்கள் திண்மக்கழிவு முகாமைத்துவ செயன் முறையில் வெளியேற்றல் தொடர்பான விடயங்களையும் தூய உற்பத்தி செயன் முறை தொடர்பான விடயங்களையும் விரிவாக கற்றோம் இத்துடன் ஏழாம் தேர்ச்சியின் முதலாவது தேர்ச்சி மட்டம் இனிதே நிறைவடைகின்றது அடுத்த வகுப்பில் நாங்கள் இரண்டாம் தேர்ச்சி மட்டமாகிய மீள புதுப்பிக்கத்தக்க வலுச்சக்தி முதல்கள் தொடர்பான விடயங்களை விரிவாக கற்போம் நன்றி வணக்கம்